тэгэхээр үзэгч тийм донд таны ирээд их нэр болох хүн сууж байж магадгүй та тэр хүнд хандаад нэг юм хэлэхгүй юу What do you want to say to them Um Bitcoin А курс тэрэнд туслаач Чи хаана байна Камер лоо хараад хилээрэ тэнд их нэр чинь байгаа Чи хаана байна Би баг уухта дархан дамьдэрдэг байсан. Тэнд юу хийж яв да? Яг тэ манай аав ичгэр инженер хүмүүс л тэ. Тэгээд тэр үед чинь социалист орнууд би бинтэн их тусалдаг байлаа шүү дээ. Тэгээд унгэр улс дарханд махны үйлдвэр байгуулах тусалсан. Тэгээд манай аав ичгэр тэр үйлдвэрийн инженерүүд байлаа. Би дархан төсөлсөн. Манай ээж орсол тоо. Тэгээд аав ээж хөрөнгө намаг Монгол сургуульд оруулсан. Би тэнд 3 жил сурсан. Тантай хамт сурч байсан хүмүүсээс та санаж байна. Та юу хэдэн настай байсан бэ? Би тэр үед 7 үед үү 9 настай байсан. Санаж байгаа хүн байна уу? Найз ч юм уу? Өө надад зориг гээд нэг найз байсан. Гэтэе би тэрнтэй холбоо тасарсан. Та одоо магадгүй олж болно шүү дээ. Та дахны эсвэл сургуулийн зоригтой юу гэж хэлхийг хүсэж байна? Та сайн уу? Can you explain to Та гадаад үзэгчдэд хандаад свастик буюу хас тэмдгийн талаар монголчуудын хувьд яг ямар бэлэгдэлтэйг тайлбарлаад өгөөч. За хас тэмдгийн үүсэл нь бол Аз тэвэс гарсан. Өмнөд Азид, Энд гэхт Монголд хас тэмдгийг олж харж болно. Энд тэмдэг нь мөнхийн эргэлттэй, төгсгөдгүй мөнхийг бэлгэдэг. Энэ бол их сайхан бэлгэд дэмбэрэлтэй, ялангуяа хөгшөө хүмүүстэй бэлгэдэгтэй их зохимжтэй юм. Энэ нь хувцас хутах гэх мэтийн зүйлс дээр хэв болгон хэрэгэлт гэлтэй. Их сайхан бэлэг дэмрэлт. Монгол төрсэн гадаад жуулчд энэ тэндгийг хараад жишээлбэл би энэ дээрээ шивээс хийлгсэн хүмүүсийг хараад их цочрдолд ордог байх аа гэж би бодож байна. Магадгүй. Та юу гэж бодож байна? Тэмээ би их ан хараад их гайхсан шүү. Та ан хараад яг юу гэж бодсон бэ? Монголчуудыг нацист хүмүүс гэж бодсноо. Айснаа. Би айгаагүй. Зүгээр их гайхаж байсан. Юу бодхоо ч мэдэхгүй байсан л та би. Гэхдээ би ан харахтаа 100 мод байсан. Ер нь энэ тэмдэгүүл хас тэмдгийг харсан. Тэгээ би үгүйлгүй дараа үгүй баха гэж бодож байсан. Тэгээ те жинхэнэ уутхын нэг монгол багшнаа тайлбарлаж өгсөн. Ан харахад бол юу гэвэл та гэхдээ угаасаа монгол хүмүүстэй танилцаа тэрхэн найрс хүмүүс гэдэг нь мэдэх юм бол хас тэмдгийн учир нь шал өөр утгатай юм байна гэдгийг ойлгож болно л тоо. That's when you guys is your best choice and it's good. Юу нэ хаа сайгуул хас тэмдгийг олж харж болно уу? Жишээлхийн бол одоо энэ миний нуруун дээр. Төмөн нас тхэн тасралтгүй үргэлжлэлтгээрээ мөнхийн үргэлжлэлийг бэлгэдэг. Төмөн нас тхэ хас тэмдгээр бүтдэг. Хас тэмдэг нь хос гэсэн өг бөгөөд ертөнцийн эерэг болон эсрэг талуудыг илэрхийлдэг юм. Тэрнээс гадна од ирхсэн эргэлтийн чигийг илэрхийлдэг. Хас тэмдгийг ахуйн хэрэглэнтэй болон шашны эд өлөгт өргөн хэрэглэдэг. Бид өнгөтийн хүн чөлөөний цогцолбортой хөрөлцөн ирсэн байна. 
Агуш, тайн газрын талаар юу мэдлэгээ хуваалцаж? Монголын тал хээрээр эдгээр чулуу хүн шиг олон эртний төргийн хэрэгсүүрүүд оршдог. Guys, and uh, it's from the 6th century because the Turks founded the Syrian Empire in 552. So usually these stones like Эдгээр хүн чулуунууд нь 6 дугаар зонаас үүсэлтэй. Яг л гэвэл Энэ нутаг дээр төргүү 552 онд өөрсдийн гүрнээ байгуулж ирсэн. Тийм болохоор эдгээр чулуунуудыг 6 дугаар зонаас гаралтай гэж би сонссон. Нэг иймэрхүү домог байд хийма. Тэр дөрвөлжин болш бол нэг баатар хүний болш байгаа гэдэг. Эртний төргүүд энэ хүн нас барсны дараа тэрний дайнд хүнөөсөн хүний тоогоор чулуу босгон мөнгөчүүлсэн гэж ярьдаг юм байна number of guild people. Миний сонссон бол арай өөр юм байна. Эдгээр басгасан чулуунууд нь туул гол хүртэл 10 км үргэлжилдэг. Тэгээд дайнд өрсөн хүний тоогоор босгосон гэж би сонсож байсан юм байна. Миний сонссны илүү хөгжилтэйлд. I like 1400 жилийн өмнө энэ хоосон тал нутаг бол олон гэр айлуудыг том гүрний төвн байсан гэж би сонссон. Nomadic Empire Center. Бид хоёр хүн чулууны хажууд ирээд байна. Судлаачд энэ хоёр хүн чулууг хаан хатан хоёрыг төлөөлсөн хүн чулуу гэж үздэг. Энэ хоёр чулуунд нэгэн сонирхолтой юм байдаг бөгөөд тэр нь хоёулаа толготойгоо байгаа хэрэг. Их тайм байлдантай байх үед ялсан тал нь энэхүү хүн чулуунуудын толгойг нь тастан хайдаг байсан байна. Монголд байгаа ихэнх хүн чулуунууд толгойгүй байдаг. Харин энэ хоёр хүн чулууны хамар, нүд, ам гэх мэт зүйлсийг их тодор харж болно л доо. Хэлбэр их сайхан хадгалж чадсан байна. Хаан нь хоёр гараа цээжиндээ зөрүүлэн төвөрсөн байх бөгөөд энэ нь тайван амглан байдлыг илэрхийлсэн байна. Харин хатна нь хоёр гараа хэрлээ дээрээ зөрүүлэн төвөрсөн нь хааны үр утмыг залгамжлана гэсэн бэлэгдэлтэй. Бид дөрүүлчин болшны хажуудах арслангийн хөшөө дээр ирсэн байна. Арслангийн хөшөөний учир нь эртний хүмүүс арслан гэх хамаг арадан амттай их хаан гэж боддог байсан. Энэ арслан бош болон ойр газрыг муу ярын ад чөтгөрөөс хамгаалах үүрэгтэй. Монголд арслангийн хөшөөг гандан хийд зарим банк гэх мэт их олон байгууллагуудын үүдэнд олж харах боломжтой. Миний ард дөрвөлчин болш байна. Дээд язгуртын хүмүүсийг иймэрхүү дөрвөлчин болшонд хамгаал эд зүйлтэй нь хамт бошилдаг байсан. Энэний учир нь дараагийн ха амьдралд хэрэгтэй бүх зүйлтэй нь хамт оршуулах гэсэн утга оршиж байгаа юм. Ийм дөрвөлчин болшнуудад гэр ахуйн олон зүйлсийг олох боломжтой. Энэ нь эртний улсуудын амьдрал аж ахуйн талаар бидэнд мэдэх том боломжийг олгож байгаа юм аа who lived in these times Монгол домгийн гайхамшигт аялал нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл төр баяртай.